സമൂഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഈ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡി സി സി അംഗം ആ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ആ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ആർ നൌഷാദ് കെ എം സി സിയുടെ ദുബായിയുടെ ഭാരവാഹിയാണ് ആർ നൌഷാദ് അദ്ദേഹവും ഈ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ എം എൽ എ വർക്കല എം എൽ എ വി ജോയി പറഞ്ഞതുപോലെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ജാഥ ഈ പറയുന്ന നവകേരള സദസ്സ് പ്രവേശിച്ച ശേഷം മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് ഈ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് എത്തുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആർ നൌഷാദ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കാൻ ലീഗിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഭാരവാഹിയ അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നതാണ് അതായത് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗമാണെങ്കിലും ഞാനിതിൽ വന്നത് പ്രവാസികളുടെ പ്രതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആണ് ഞാനിതിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ വരണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതിപക്ഷം ഈ പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായ പ്രവാസികളും ചോദിക്കില്ല അല്ല പ്രതിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു വിട്ടു നിൽക്കാൻ അനുയായികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് നാളെ ആ നേതാക്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ജനകീയ സദസ്സ് വയ്ക്കുകയും പല നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് ആ അവസരം നേതാക്കൾ മുഖാന്തരം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് നാളെ ഈ അനുയായികളോട് ഈ അണികളോട് നേതാക്കൾ ഇത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ മറ്റുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ മറ്റ് പാർട്ടിക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ പാർട്ടി യു ഡി എഫിലുള്ള പാർട്ടിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ കാസർഗോഡ് മുതൽ ഈ നവകേരള സദസ്സ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നേതാക്കൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ലെറ്റർ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നേരത്തെ തന്നെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി ഈ നവകേരള സദസ്സുമായിട്ട് യു ഡി എഫ് ഇത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ സഹകരിക്കരുത് എന്ന് ഉള്ള ജനറലായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കേരളീയം പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തു നിയമ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന നിയമസഭ ഹോളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രവാസികളെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു അന്ന് പാർട്ടി എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല പല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് സ്കീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് സ്കീമ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ആകെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പലയിടത്തും പ്രവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് സ്കീമിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ പെൻഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രതികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന കിട്ടൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്